ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর সুমাইয়া মামুন এবং এস এম সি চিফ অফ প্রোগ্রাম অপারেশন তসলিম উদ্দিন খান দর্শক অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করতে অথবা মাতামা যাতে ফোন করুন পদে লেখো নম্বরে অথবা লিখুন ফেসবুকে যাচ্ছি মূল আলোচনায় ডক্টর এস এম মুস্তাফিজুর রহমান আপনাকে দিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করছি বাংলাদেশে কোভিড নাইনটিন মহামারীর বর্তমান প্রেক্ষাপটে পুষ্টির গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি একটু বলুন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মাধ্যমে আমি আর টিভির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এবং দর্শক যারা আছে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী অথবা সারা পৃথিবী ব্যাপী তাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি আপনি প্রথম এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কথাগুলি বলেছেন এটাই বাস্তবতা যে বাংলাদেশে পুষ্টিতে গত পঞ্চাশ বছরে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করার পরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্পেশালি কিছু কিছু এরিয়াতে যেটা মনে করি যে গ্রামের দিকে একটু মানে পুষ্টি অবস্থা খারাপ কিছু কিছু জায়গায় আবার শহরে যদি আসেন শহরের যারা মানে আরবান এরিয়াতে স্লামে থাকে তাদের অবস্থা খুব খারাপ এই অবস্থার মধ্যে আমরা যখন উন্নতির দিকে যাচ্ছিলাম আস্তে আস্তে আমরা বিভিন্ন ইন্ডিকেটরে সেটা হলো উচ্চতায় বলেন স্টান্টিং বলেন ওয়েস্টিং বলেন প্রোটিন এনার্জি মেলিটেশন বলেন যেই বলেন এই দিক থেকে আমরা যখন ভালোর দিকে আসছিলাম তখনই আমাদের কাছে এই নতুন এই সমস্যাটা চলে আসলো কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিন মানে এটা ওখানে ওই ডিসেম্বরে এসেছিল গত বছরের এবং আমাদের এখানে যদিও আসে এটা দুই হাজার বিশে এটা আসলে এমন একটা ভাইরাস যেটা সারা পৃথিবীর দুইশো মানে দশটার বেশি অঞ্চল এবং দেশকে একসাথে বসিয়ে দিয়েছে এর ব্যাপকতা এতই বেশি যে আমরা এখন চিন্তা করছি যে এর যদি যায় কয় মাসে যাবে আর না যাওয়ার একটা কথাও শুনতেছি দুই চার বছরে যাবে না তাহলে আমরা সামনে যে জীবন যাপনটা করব এই জীবন যাপনে পুষ্টির প্ল্যান করব মানে মানে আমাদের চলার প্ল্যান করব আর্থিক প্ল্যান করব জীবনের প্ল্যান করব উন্নয়নের প্ল্যান করব এই সমস্ত জায়গাগুলিতে আসলে কোভিডের ব্যাপকতা নিয়েই করতে হবে কোভিডকে ছাড়া আমরা আগাইতে পারছি না এখন আপনার প্রশ্নে সরাসরি চলে আসি আসলে পুষ্টি এবং করোনা এই দুইটার মধ্যে আসলে সম্পর্কটা করোনা এমন একটা ভাইরাস যে ভাইরাসটা আসলে এখন পর্যন্ত আমরা এর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ভ্যাকসিন বা কোনো ধরনের সরাসরি চিকিৎসা আমাদের হাতে নেই কিছু চিকিৎসা যে চলছে সেই চিকিৎসাগুলি কিছু একটা ট্রায়াল বেসিসে চলছে এবং এই ট্রায়াল বেসিসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে ওই জন্য ভ্যাকসিন তৈরি তবে নর্মাল যে ভ্যাকসিন তৈরির প্রক্রিয়া আসছে দুই বছর আগে এটা বাস্তবে খুব বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তো আমরা আসলে ইনফেকশন এবং ইমিউনিটি অব দ্য বডি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এই জিনিসটা যদি দেখি তাহলে নর্মাল ফর্মুলা হলো যদি কারো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো থাকে তার আক্রান্ত হওয়ার চান্সটা কম থাকে যেহেতু আমার সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই কাজে আমাকে এখানে সাবধান থাকতে হবে কোন জায়গাটাতে আমার পুষ্টিটা যেন এমন একটা পর্যায়ে থাকে যে সাধারণ মাপের আক্রমণ হলে আমরা যেন সেটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে শেষ করতে পারি এটা এমন না যে আপনি আসলে আজকে কোভিড আসছে বলেই কিছু খাবেন মানে মানে শাকসব মানে সুষম খাবার খাবেন অন্য সময় খাবেন না এটা আসলে আপনার জীবন ভরি খেতে হবে সারা বছরই খেতে হবে প্রতি বেলাতে অল্প অল্প করে খেতে হবে সহজ ফর্মাটা হলে যে আমাকে সুষম খাবার খেতে হবে এবং পরবর্তী যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে খালি খেলে হবে না আমাকে পাশাপাশি একটা হেলদি লাইফ স্টাইল হেলদি লাইফ স্টাইল আমাকে একটু ব্যায়াম করতে হবে সারা দিনে আমাকে হাত ধোয়ার ব্যাপারটা হাইজিন স্যানিটেশন এই ব্যাপারগুলি মানে আসতে হবে এখন আপনি দেখেন কয়েক বছর আগে জাপানে সার্স একটা ভাইরাস আসছে তারপরে দেখা গেল যাদের হাত ধোয়ার রেট বেড়ে গেছে অনেকটা মাস্ক এই কোভিড আসার আগে থেকে ব্যবহার করছিল তারা তুলনামূলক ভাবে অনেকটা কম আক্রান্ত বাংলাদেশের মানুষের কিন্তু এই একটা জায়গায় একটা পিছি আছে হাত ধোয়ার টেন্ডেন্সি একটু কম এটা আমাকে চেঞ্জ করতে হবে মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার টেন্ডেন্সি খুব বেশি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যেটা এটা আসলে মানে আমাদের একটু বাড়াইতে হবে আমরা নিকট অতীতেও বিভিন্ন ঈদেও দেখতেছি যেভাবে যাচ্ছে এটা আমাদের দেখেন আমরা দশ সপ্তাহ পেরিয়ে গেছি কিন্তু দশ সপ্তাহ পেরিয়ে এগারো সপ্তাহ রান করতেছে আমাদের কিন্তু কেস বাড়তেছে বাড়তেছে অন্যান্য দেশে কিন্তু আট নয় সপ্তাহ পরে স্টেটিক হয়ে নিচের দিকে নামে হ্যাঁ শুরুতে হয়তো আমাদের টেস্টের নাম্বার কম ছিল এখন অনেক অ্যাভারেজ আমরা দশ হাজার করে টেস্ট করছি এই অবস্থাতে আমাদের যে কথাটা বলে আমি অন্যান্য ইয়া মানে বক্তা আছে যে কথাটা বলে আপাতত থামতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়মানুবর্তিতা এবং আমার হাইজিন সেন্স যেটা আছে এবং যে কতগুলি কালচার এখন হয়েছে যে করোনা কালীন আমার হাসি কাশি যে কালচার 
গুলি এটা দিতে হবে সুষম খাবার খেতে হবে এবং এই খাবারটা প্রতি বেলায় অল্প অল্প করে খেতে হবে এমন না যে কয়েকটা আপনি খালি ক্যাপসুল খেয়ে নিলেন ট্যাবলেট খেয়ে মানে এই যে অল্প অল্প করে খাওয়ার ব্যাপার কিন্তু সেটা জোগানটাও একটি ব্যাপার আছে আপনার কাছে আবার আসবো আমি এই বিষয়টি নিয়ে ডাক্তার সুমায়া মামুন বর্তমান কোভিড নাইনটিন পরিস্থিতিতে পরিবারের মা শিশু কিশোর কিশোরী এবং প্রাপ্তবয়স্ক ও বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের কার কি ধরনের পুষ্টি প্রয়োজন প্রথমে আগে এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আসলে যে খাবারগুলো আমরা রেগুলারি খেয়ে থাকি সেগুলো হয়তো দেখা যাচ্ছে যে এখন ওইভাবে খাওয়া সম্ভব হচ্ছে না স্পেশালি যারা শহরের বাইরে আছেন বা শহরের ভিতরেও যারা আছেন লকডাউনের কারণে কিন্তু অনেকে যেভাবে বের হতো আগে যেমন বাজারে গিয়েই যে সবজি বা শাক সবজি এগুলো কিনা সব সেটা হয়তো বা এখন সীমিত কি এটা সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকতে হবে তো সুষম খাবারের মধ্যে আপনার যেমন কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেটের সোর্স হিসাবে আমাদের সাধারণত আমরা ভাত খেয়ে থাকি বা রুটি এগুলো খেয়ে থাকি সেটা থাকতে হবে তারপরে প্রোটিনের সোর্সটা থাকতে হবে যেমন ডিম মাছ মাংস হয়তো বা যাদের সামর্থ্য কম তারা হয়তো তাদের পক্ষে হয়তো বা মাছ মাংস এই পরিস্থিতিতে খাওয়াটা সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রোটিনের ঘাটতিটা ডিম দিয়ে অথবা ডাল দিয়ে আমরা পূরণ করে ফেলতে পারি মানে ডিমটা ডিমটা কিন্তু একেবারে আপনি শিশু থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ প্রত্যেকের জন্যই কাজে লাগছে ডিমটি কমন মানে সহজলভ্য এবং সহজ খাবার যেটা ডিমের ব্যাপারে যেটা আপনি বলছিলেন শিশুরা বাংলাদেশের শিশুরা আমি বলবো নিউট্রিশনের দিক থেকে অনেক আমরা মুস্তাফিজ ভাই যেমনটা বলেছেন আসলে আমরা অনেকটা অগ্রগতি করেছি কিন্তু সেই অগ্রগতি আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা যেখানে আমরা চিন্তা করছি সেখান থেকে কিন্তু বেশ দূরে এখনো আমরা রয়েছি আমরা যদি প্রথমে শিশুদের কথা একদম ছয় মাস পর্যন্ত শিশুর কথা বলি তাহলে তাদের জন্য কিন্তু এক্সক্লুসিভ ব্রেস ফিডিং কিন্তু সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট শিশু বাংলাদেশের এক্সক্লুসিভ ব্রেস ফিডিং এর মধ্যে রয়েছে আওতায় রয়েছে আর কিন্তু থার্টি ফাইভ এখন পর্যন্ত আওতায় আনতে পারিনি আমরা তো এইটা দেখেন আমাদের যদি ইউনিভার্সাল এক্সক্লুসিভ ব্রেস ফিডিং হতো তাহলে এই ছয় মাস পর্যন্ত শিশুদের এই করোনার মধ্যেও আমরা কিন্তু একটা ভালো ফলাফল পেতাম কারণ এই করোনা এই এই কথা বলে না যে বিশেষজ্ঞরা এই কথা বলে না যে করোনা হলেও মাকে সেও কিন্তু এক্সক্লুসিভ ব্রেস ফিডিং করতে পারবে নিজেকে প্রোটেক্ট করে এবং শিশুকে প্রোটেক্ট করে তো সেই দিক থেকে কিন্তু একটা সমস্যা আছে আমরা যদি দেখি যে করোনায় সব থেকে বেশি নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত কারা হয়েছে তাহলে আমরা দেখব শিশু এবং মা বিশেষ করে গর্ভবতী মা আপনারা জানেন বাংলাদেশে একটা কথা খুব প্রচলিত আছে যে উমেন ইট লিস্ট অ্যান্ড লাস্ট তারা শেষে খায় এবং কম খায় এমনি তারা শেষে খায় এবং কম খায় গর্ভবতী কালীন সময়ও তারা একই কাজ করে এখন খাবারের খাবারের অভাবে তারা আরো কম খায় বাংলাদেশে কিন্তু এমনি সাধারণ সময় একশোটা শিশুর মধ্যে আঠাশটি শিশু জন্মগ্রহণ করে আন্ডার ওয়েট নিয়ে অর্থাৎ তাদের মোস্তাফিজ ভাই এখানে আছেন দুই দশমিক পাঁচ কেজি ওজন তাদের হওয়া দরকার কিন্তু সেই ওজন না হয়ে তাদের কম হয় এখন কিন্তু যেহেতু তারা খাবার কম পাচ্ছে গর্ভবতী মারা অধিকাংশ আমাদের তো ফোর্টি পার্সেন্টের মতো আছে আন্ডার যারা দরিদ্র সীমা নিচে বাস করে নিচের পরিবার এবং তারপরে এখন আরো নতুন করে অভাবগ্রস্ত হচ্ছে তারা তাদের ঠিক মতো খাবার পাচ্ছে না খাবার না পেলে এই আঠাশ পার্সেন্ট হয়তো আরো বেড়ে যাবে তো এই দিকটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে যে মাদের খাবার এবং শিশুদের খাবার এবং এই যে একটি লোবার ওয়েট শিশু হলো সে কিন্তু জন্ম থেকে যে লেগাসিটা পেল এটা কিন্তু সারা জীবন তার বয়ে বেড়াতে হয় অর্থাৎ সে যখন পরিণতি লাভ করে তারপরে তার দেখা যায় ওই শিশুটির কিন্তু ডায়াবেটিক্স ওই শিশুটির হাইপার টেনশন হওয়ার পরিমাণ বেশি থাকে এই যে আমরা দুষ্ট চক্র বলি এই দুষ্ট চক্রের মধ্যে কিন্তু আমরা আছি আমরা এই দুষ্ট চক্র থেকে অনেক বেরিয়ে আসছিলাম কিন্তু হঠাৎ করে করোনাটা কিছুটা আমাদেরকে তসনত করে দিয়েছে কারণ এখন যে অবস্থা 
নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত সহ দরিদ্র শ্রেণীর তারা তো খাদ্য অভাব একটা বড় বিষয় কিন্তু যারা প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা রয়ে গেছে আবার শিশু যারা সিক্স মান্থে পরে যখন এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং এর পরে তারা বাড়তি খাবার খাওয়া শুরু করবে সেখানেও কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় সমস্যা রয়ে গেল জি জি আপনার কাছে আবার আসবো ডাক্তার এস এম মুস্তাফিজ রহমান বর্তমান পরিস্থিতিতে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের অপুষ্টি রোধে পরিবার ও রাষ্ট্রের করণীয় কি বলে আপনি মনে করেন রাষ্ট্রের যা করণীয় রাষ্ট্রীয় তো মানে সংশ্লিষ্ট তেইশটে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কাজটা করছে আমাদের লিড মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটা সেক্টর প্রোগ্রাম আছে এটা আমরা আসলে ফোর্থ সেক্টর প্রোগ্রাম বলি তো এখানে বেশ কয়েকটা অপারেশন প্ল্যান আছে যেগুলো শিশু স্বাস্থ্য মাতৃ স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে এবং বিশেষত পুষ্টি নিয়ে কাজ করে বা আমাদের যে মানে ডাইরেক্ট যে অপারেশন প্ল্যানটা আছে ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস যেটা জাতীয় পুষ্টি সেবা যেটা মানে আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আওতাধীন সেটার কাজ হলো যে প্রথম ছয় মাস মায়ের দুধ ছাড়া কিছু খাবে না ছয় মাস পরে থেকে দুই বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ দুধ কন্টিনিউ করবে তারপরে বাড়তি চাহিদার জন্য বাড়তি খাবার যেটা হলো কমপ্লিমেন্টারি ফুড বলি বা পরিপূরক খাবার বলি সেটা ঘরে তৈরি হাড়ির তৈরি বাড়ির তৈরি বাড়িতে বাইরে থেকে কিনে দরকার নেই আচ্ছা তারপরে যেটা হলো যে এই সময় যদি তার পুষ্টির কোনো অভাব হয় তাহলে তাকে কিছু সাপ্লিমেন্টেশন করা হয় সেটা আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন হইতে পারে জিঙ্ক সাপ্লিমেন্টেশন হইতে পারে এবং ক্যালোরিও যদি বাসায় খাবার কম থাকে সবাই তো বাসায় সমান খাবার থাকে না সবাই বললেই তো আমি একটা একটা মানে বাড়তি খাবার বানাই দিব ডাল নিব ডিম নিব দুধ নিব এত কিছু তো আমি খাবো না আসলে সবার আর্থিক সামর্থ্য সময় এবং এই কোভিডে কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের দেখা গেল যে দৈনন্দিন যারা মানে ইনকাম করত তাদের কিন্তু আসলে একটা মানে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাদের আসলে এই কাজটা মানে অ্যাভেলেবেল করার অনেক ক্ষেত্রেই আসলে সম্ভব হচ্ছে না এই জায়গাটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে তারপরও আমি বলবো ঘরের তৈরি হাড়ের তৈরি বাইরের তৈরি খাবার দুই থেকে পাঁচ বছর যে বয়সটা এই সময়টা শূন্য থেকে দুই ব্রেন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে খুব জরুরি দরকার এবং মা যখন মায়ের পেটে যখন থাকে তখন ভালো খাবার দরকার মায়ের কারণ ওই সময় ব্রেন সেলগুলি তৈরি হয় পরবর্তী দুই দুই বছর বা পাঁচ বছরে এই ব্রেন সেলগুলি কানেকশন হয় কাজে বুদ্ধিদীপ্ততা যেটা বলেন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং গ্রোথ যে জিনিসগুলি এই ব্যাপারে পারিবারিক দায়িত্ব অনেক বেশি ও সামনে যেন সুষম খাবারই দেওয়া হয় সেটা কম দামি খাবার হতে পারে মাছ মাংস ডিম দুধই দিতে হবে তা না একটু আগে ইয়া প্রবেশের সময়ইয়া বলছিলেন যে ঘরে তৈরি এবং কম পয়সার মধ্যে যার সামর্থ্য আছে সে সেভাবেও তৈরি করতে পারে এবং বাচ্চাদের একটু প্রাধিকার দিবে যে ওদের ডেভেলপমেন্ট দরকার ওদের মানসিক ডেভেলপমেন্ট দরকার শারীরিক গ্রোথ দরকার এবং ওদের একটু কেয়ার দরকার আর দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যেই যে সময়টা এই সময়টাও খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানসিক যে মানে ডেভেলপমেন্ট এবং শারীরিক যে গ্রোথ এই সময়টার মধ্যে যদি কোনো কারণে সে পিছিয়ে যায় এই পিছনে কিন্তু সারা জীবনে সে থেকে যাবে এ ব্যাপারে রাষ্ট্র এবং পারিবারিক উদ্যোগ সামাজিক উদ্যোগ এবং সবকিছু মিলাই আমরা আসলে চেষ্টা করছি এবং আমরা মনে করি যে আমরা ভালো ফর্মেই ছিলাম এখন সামনের দিন একটু কঠিন কঠিন দিন সময় আমাদের আরো ঐক্যবদ্ধ হবে কাজ করতে হবে অন্যান্য মিনিস্ট্রি যে যে ইয়া মানে সাপ্লিমেন্টারি ফুড এর যত প্রোগ্রাম গুলো আছে এগুলোর মধ্যে একটা কোঅর্ডিনেশন এর খুব জরুরি দরকার ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ আপনার কাছে আবার আসবো আমাদের সাথে একটি ফোন আছে ফোন নিয়ে আমি ডক্টর সুমিয়া মামুনের কাছে আসবো দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন দর্শক শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি বলুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন আমি পান্তাবত থেকে বলছি জি বলুন বিল্লাল তসলিমউদ্দিন খান সাহেবের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আমরা জানি সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি ওআরএস বাজারজাতকরণের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবন রক্ষা করেছেন তা আমার প্রশ্ন হলো বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই পুষ্টির ব্যাপারে সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন জি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই আমরা তসলিম উদ্দিন খানের কাছ থেকে প্রশ্ন উত্তরটি আমরা নেব আমরা ডাক্তার সুমায় মামুন আপনার কাছে আসছি করোনাকালীন সময় একজন গর্ভবতী মায়ের কি ধরনের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টির প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন এবং এটা নিশ্চিত করা যেতে পারে কিভাবে আপনার প্রারম্ভিক বক্তব্যে আপনি বলেছেন যে যার যে সামর্থ্য বাড়িতে যদি সেটাকে সঠিকভাবে তৈরি করে বাচ্চাকে খাওয়ানো যায় সেখানেও কিন্তু অনেকখানি পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা সম্ভব সুমায় মামুন এই মুহূর্তে যেহেতু আমাদেরকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে 
তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ভিটামিন সি পরিপূর্ণ যে খাবারগুলো সেগুলো যেমন আমাদের সব সময় হাতের কাছে হয়তো বা কমলা মালটা এগুলো না থাকতে পারে কিন্তু আমাদের দেশি অনেক ফল অনেক সবজির মধ্যে কিন্তু ভিটামিন সি আছে যেমন আমলকি আছে পেয়ারা আছে জাম্বুরা আছে তারপরে আপনি পেঁপের মধ্যে পাবেন লেবুর মধ্যে পাবেন তো খাবারের ভেতরে এই জিনিসগুলো সবসময় রাখতে হবে তার পাশাপাশি জিঙ্ক সমৃদ্ধ যে খাবারগুলো সেগুলো আপনি যোগ করে নিতে হবে এবং সময় মতো খাওয়া এই অভ্যাসটা ঠিক রাখতে হবে আর এই করোনার সময়ে মানে পার্সোনাল হাইজিন সবসময় হাতটা ধোয়া তারপরে যে খাবারটা আমি খাচ্ছি ভালো করে ধুয়ে নেওয়া বা প্লেটটা ধুয়ে নেওয়া এদিকে কিন্তু খুব সতর্ক থাকতে হবে আমাদের মধ্যে একটা মিসকনসেপশন আছে যে আমরা ওই রোগ প্রতিরোধ সম্পন্ন খাবার খেলে আর বুঝি করোনা আমাকে ধরতে ছুতে পারবে না এবং আমি খেয়েই ভালো হয়ে যেতে পারবো বা আমার ভাইরাসের সংস্পর্শে আসলে আপনি সংক্রমিত হবে কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো থাকলে যেটা হবে সেটা হলো আপনার যে প্রতিরোধ করবে এবং আপনার যে অসুস্থ হওয়ার যে সম্ভাবনাটা থাকে বেশি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা কমে যায় তো কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন মাছ মাংস ডিম দুধ এগুলো আপনার একজন গর্ভবতী মায়ের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় সেটা তার ডেইলি ডায়েটের মধ্যে তাকে ইনক্লুড করতে হবে পাশাপাশি শাক সবজিটাকে ইনক্লুড করতে হবে ফল ঘুম যেগুলো আছে হাতের কাছে সেগুলো দিয়েও চলতে হবে এবং ঘুম ঘুমটা কিন্তু খুব জরুরি এখন এই লকডাউনে যেটা হচ্ছে আমাদের সমস্ত রুটিন এলোমেলো হয়ে গেছে তো ঘুমের টাইমটা ঠিক নেই তারপর এক্সারসাইজ হচ্ছে না তো বাসার ভেতরে একটু হাঁটাহাটি করে তারপরে আপনি এই যে খাওয়া দাওয়ার সময়টা মেনটেন করে ঘুমের সময়টাও আপনার মেনটেন করাটা খুব জরুরি তাহলে আপনার ঘুমের ঘুমের একটা এফেক্ট কিন্তু আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপরেও পড়ে তো নিয়ম মতো খাওয়া এবং ঘুম এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এই ধরনের খাবার আপনি যদি ডেইলি ডায়েটের মধ্যে ইনক্লুড করেন তাহলে অনেকটাই উপকৃত হবে শুধু গর্ভবতী মা না এখানে সব বয়সের সব শ্রেণীর সব পেশার মানুষই বেশি করে উপকৃত হবে জি ধন্যবাদ জনক তসলিম উদ্দিন খান এই কি প্রশ্ন ছিল যে আসলে সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি হিসেবে আপনারা যে বড় একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং যেটা আসলে বাংলাদেশের পুষ্টি এবং বাংলাদেশের বিশেষ করে নারী এবং শিশুদের জন্য অনেক বড় কাজ করেছে এখন এই বিশেষ করে করোনাকালীন কমায় সময়ে এই পুষ্টির সুবিধাগুলো কিংবা এগুলো সরবরাহের কিংবা এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে আপনাদের কি উদ্যোগ রয়েছে আমরা শুনব তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক এই মুহূর্তে নিচ্ছি আমরা ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সাথে থাকবে জাতীয় রাজনীতি খেলা আন্তর্জাতিক যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা এবং যে কোনো ডিভাইস থেকে দেখতে পাবেন নাটক গান লাইফ স্টাইল ফ্যাশন
দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান ইউএসএইড এস এম সি স্বাস্থ্য কথন সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান আলোচনা করছি কোভিড নাইনটিন মোকাবিলায় পুষ্টির ভূমিকা এবং সরকার ও রাষ্ট্রের করণীয় নিয়ে ফিরছে আলোচনায় জনাব তসলিম বিরতির পূর্বে যে প্রশ্নটি ছিল যে প্রশ্নটি আপনার কাছে আমি দিয়েছিলাম আপনি যদি দর্শকের যে প্রশ্নটি আপনি যদি উত্তর করেন জি দর্শকরা যথার্থই প্রশ্ন করেছেন যে বাংলাদেশে ডায়রিয়াল ডিজিজ ম্যানেজমেন্টে বিশেষ করে শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে ওআরএস একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে এবং শিশু মৃত্যুর হার আজকে যে কমেছে তার জন্য একটা বড় ভূমিকা রেখেছে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে জি আমরা আমরা কিন্তু সরকারি প্রচেষ্টার সাথে সাথে সরকারকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন নিউট্রিশন কার্যক্রমও কিন্তু আমরা পরিচালনা করছি যেটার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে আমরা যেটা মাইক্রোনিউট্রিয়ান পাউডার আছে যেটা আমাদের ব্রান্ড নেম মনিমিক্স এই মাইক্রোনিউট্রিয়ান পাউডার কিন্তু চিলড্রেন আন্ডার ফাইভ তাদের জন্য এবং একটু আগে মুস্তাফিজ ভাই কিন্তু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়ার কথা বলেছিল একটা একটা বড় সড়ক প্রবলেম আমরা যারা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কাজ করি তাদের ক্ষেত্রে একটা বড় দুশ্চিন্তার বিষয় যে এই আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া কিভাবে শিশুদের মধ্যে কমানো যায় কারণ শিশুরা যদি বুদ্ধিভিত্তিক তাদের বুদ্ধি বাড়াতে চায় তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে চায় তাদেরকে শারীরিক ভাবে পূর্ণাঙ্গ শিশু হিসেবে স্বাস্থ্যবান শিশু হোক এটা যদি চাই তাহলে এই মাইক্রোনিউট্রিয়ান পাউডার যে উপাদান গুলি রয়েছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়ার জন্য তাদের ভিটামিন সি জিঙ্ক এগুলো কিন্তু খুবই দরকার তো সেটা আমরা ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালাই এবং শিশুদের হাতে যাতে পৌঁছে সমস্ত ফার্মেসিতে আমরা পৌঁছে দেই এই জিনিসটা কিন্তু আমরা করছি এবং সরকার আমাদেরকে সহায়তা দিচ্ছে আর একটা জিঙ্ক ট্যাবলেট যেটা জিঙ্ক কিন্তু শুধু ডায়রিয়ার ক্ষেত্রেই নয় একজাম থেরাপি হিসাবে যাতে করে পরবর্তীতে ডায়রিয়া ডায়রিয়ার জনাব তসলিম উদ্দিন খান আমাদের সাথে আরেকটি ফোন আছে ফোনটি নিয়ে আপনার কাছে আসছি নাম বলে আপনার প্রস্তুতি করুন সেটাও যেমন করি আর এরকম প্রোডাক্ট রয়েছে অচিরেও আমরা আর একটা প্রোডাক্টের কথা চিন্তা করতেছি গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে সেটাও মুস্তাফিজ ভাই এখানে আছেন ওনাদের সাথে কলাবরেশন করে আমরা এটা করব যাতে করে মারাও আরো বেশি নিউট্রিশন পায় তো এইটা এস এমসির একটা কমিটমেন্ট এস এমসি তার স্থান থেকে অবস্থান থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে নিউট্রিশন অবস্থা বাংলাদেশে উন্নয়ন করার জন্য জি ধন্যবাদ আপনার কাছে থেকে মাঠ পর্যায়ে আপনারা কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন বা করবেন বলে টাকারে যদি বলেন আমরা আসলে পরিকল্পনার মধ্যে আমাদের আগে থেকে ছিল যে মানুষের আসলে একটা জায়গায় বাংলাদেশের সমস্যা ছিল সেটা হলো যে পরিপূর্ণ ধারণা আমাদের শিক্ষিত মানুষের কম অশিক্ষিত মানুষের তো কম খাবার মানেই তৃপ্তি খাবার মানে পেট ভরা খাবার মানেই রসনা তৃপ্তি লাভ করা আসলে খাবার যে একটা ওই যে সুষম যেটা বলে এত ভাগ এত ভাগ আমার শর্করা লাগবে এত ভাগ আমিষ লাগবে এত ভাগ চর্বি জাতীয় খাবার লাগবে এত ভাগ ভিটামিন মিনারেলস লাগবে এবং পানি লাগবে এই জিনিসটা সম্পর্কে আমাদের জানা একটু জানানো এবং মানা এই তিনটা জায়গার মধ্যে একটা ঘাটতি ছিল এবং করোনার জন্য যে জিনিসটা একদিক দিয়ে আমাদের লাভ হয়েছে মানুষ পুষ্টি জিনিসটা নিয়ে আরো একটু আলোচনা করছে এবং এটা সামনে খুব জরুরি দরকার এবং আমি মনে করি সরকার সরকারের জায়গা থেকে এই ব্যাপারটা আরো বেশি জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহার করবে এবং সরকারের সাথে সাথে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং বেসরকারি উদ্যোগ এস এম সি বা অন্য জাঙ্ক ফুড আর এই যে কতগুলি বেভারেজ কতগুলি ড্রিঙ্কস আছে এই ড্রিঙ্কস গুলিতে বাদ দিয়ে এখন লেবুর পানি খাক মানুষ এবং আরো কিছু সবুজ শাক সবজি এইসবের সুপ খাক বাইরের জাঙ্ক ফুড গুলি বন্ধ করুক আমার মনে হয় যে আমরা সবাই মিলে কাজ করলে এক হয়ে কাজ করলে আমরা এই করোনাকালীন বা করোনা পরবর্তী পুষ্টিটাকে উন্নত করতে পারবো এবং দেশে শুনছি বলুন আপনার প্রশ্নটি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি কিডনি হলো স্টেজ টু এর রুগী তো এই কোভিড নাইনটিন অবস্থায় বাসাতে থাকি তো আমার 
ক্রিয়েটিনিন ও একশো বারো মাইক্রোমোন এবং হচ্ছে প্রোটিন হলো অ্যালবোমেন টু প্লাস তো এখন হলো বাসাতে থাকি খাবার দাবার সব সেটাই খাই তো এতে আমার এই মানে নিশ্চয় আপনাকে রোদে যেতে হবে তো এখন এই লকডাউনের সময় আপনি রোদে কিভাবে যাবেন এটা তো একটা বড় সমস্যা যেটা হয়তো গ্রামে যারা আছেন তাদের জন্য এটা কিন্তু খুব একটা প্রবলেম না সমস্যা হলো যারা ফ্ল্যাটে থাকেন বা অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন তো তারা কি করবে তো একটু খেয়াল রাখতে হবে আপনার বাড়িতে যদি কোনো বারান্দা অথবা জানালার পাশে একটু রোদ আসে সেখানে যদি দশ থেকে পনেরো মিনিট একটু বসতে পারে আর তাহলে খুব ভালো হবে আর যদি একেবারেই কোনো অবস্থা না থাকে তাহলে একটু সময় করে যদি ছাদে ছাদে গিয়ে যদি দশ থেকে পনেরো মিনিট আপনি একটু রোদটা নেন তাহলে আপনার ভিটামিন ডি এর যে চাহিদাটা আছে সেটা পূরণ হবে তবে অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব মাস্কটা পরে হাতের গ্লাসটা পরে যেটা আমরা সবাই সবসময় ভুলে যাই কারণ এটা আমাদের তো অভ্যাসে নেই তো এই দিকটা খেয়াল রেখে আপনি যদি দূরত্ব মেনটেন করে শুধু দশ পনেরো মিনিট আপনি যদি রোদটা একটু যদি পোহাতে পারেন মাখন খেতে পারেন যেটা যদিও একটু সহজ হবে না এটা পাওয়া কিন্তু রোদটা লাগানোটা খুব খুব জরুরি ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব তসলিমুদ্দিন খান আমাদের আলোচনা একদম শেষ পর্যায়ে আপনার কাছ থেকে শেষ আপনার কথা শুনবো এবং এবং আমরা যদি আমরা জানি কোভিড নাইনটিন এর ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রত্যেকের পুষ্টি নিশ্চিত করবার ক্ষেত্রে পরিবার ও রাষ্ট্রের অনেক অনেক কিছু করণীয় যে এবং যে করণীয় সম্পর্কে যদি আপনি বলেন খুব সংক্ষেপে বলে টাকারে যে এই চ্যালেঞ্জের সময় এটা মোকাবিলা করার জন্য পরিবার এবং রাষ্ট্রের করণীয় কি আসলে পরিবার এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যদি আপনি বলেন যে কি করণীয় এই আমি বলবো সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলবো সরকারের আমাদের একদম ইন্টেগাল পার্ট অফ ইনফরমেশন যেটা আমরা কোভিড সংক্রান্ত ইনফরমেশন দেই সেখানে কিন্তু পুষ্টি সংক্রান্ত ইনফরমেশন ইন্টেগাল পার্ট যদি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য একটি এক্সাম্পল আমি আপনাকে দেই আমরা তিনটি নিউট্রিশনের দিক থেকে ভিটামিন এর দিক থেকে আমরা বলছি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে ভিটামিন ডি বাড়াতে হবে শরীরে এবং সেটা বিভিন্ন পন্থায় আমরা বলে দেই এবং আরেকটা হলো যে আপনার জিঙ্ক এই তিনটে বিষয় কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এইটা যদি আমাদের ইনফরমেশনের মধ্যে ইন্টেগাল পার্ট হয় তাহলে আমরা কিন্তু এই অবস্থায় আমরা যে তিনজন আছি সবারই কিন্তু একই মত যে তাহলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে ক্ষমতা বাড়বে এবং আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো প্রতিরোধ করতে ধন্যবাদ আমাদের আলোচনা শেষ করতে হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকে এই আলোচনা যোগ দেওয়ার জন্য এবং এই পুষ্টির নিয়ে আলোচনাটা এখন আসলে খুবই প্রয়োজনীয় আমি সবাইকে আমন্ত্রণ করব যত বেশি সম্ভব আমাদের সবার পুষ্টির দিকে এবং দীর্ঘ মেয়াদি চিন্তা ভাবনা করে যেন আমরা আলোচনা করতে পারি কারণ এই কোভিড 
করোনা ভাইরাস নিয়ে হয়তো আরো দীর্ঘদিন আমাদেরকে একসাথে বসবাস করতে হবে সেই জন্য আমাদের দরকার প্রতিরোধ আহ আবারও আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানি আজকে আলোচনা শুরু শেষ করছি দর্শক শুধু করোনা থেকে বাঁচতেই নয় যে কোনো রোগ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হলে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে করোনার এই দুর্যোগে দেশের সার্বিক পুষ্টি পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি করতে হলে গ্রাম ও বস্তিগুলোতে বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিতে হবে পরিবারে শিশু গর্ভবতী মা নারী কন্যা শিশু বয়সন্ধিকালীন ছেলে মেয়ে ও বৃদ্ধদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে মনে রাখতে হবে বিশ্বে এখনো করোনা ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়নি সুতরাং সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে হবে পুষ্টিকর খাবার খেয়ে নিজের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ